Grazie Presidente. Io per tre anni ho iniziato ogni mio intervento salutando la Presidenza, il Governo e i colleghi. Questa volta invece invertirò l'ordine e lascerò il Governo per ultimo perché è direttamente al Governo che mi rivolgo, confidando nel fatto che accetterà il mio rilievo per fondato e saprà intervenire tempestivamente. Io sto parlando nello specifico, parlerò nello specifico di terremoto, dei bonus relativi al terremoto, perché nonostante i proclami di eh, quasi cinque anni fa, il, la ricostruzione non verrà finanziata per intero. Eh, a diversi colleghi qui dentro potrei dire ve l'avevo detto, ve l'avevo già detto quasi cinque anni fa, ma non è questo il punto. Il punto è, que è che quegli accogli, che in qualche caso saranno eh, importanti nell'ordine di alcune decine di migliaia di euro, avrebbero potuto essere abbattuti utilizzando i vari bonus attualmente vigenti, quindi il bonus sisma, il bonus facciate, il super bonus e i vari bonus appunto previsti in questo momento. Ma a causa di un parere dell'Agenzia delle Entrate, che, eh, di cui sono stato messo a conoscenza di recente, che non ho letto, ma mi riferiscono che preveda l'impossibilità di doppio finanziamento, e quindi con riferimento agli edifici che eh, ebbero un contributo per la ricostruzione dopo il terremoto di eh, Marche Umbria del 1997, per quelle fattispecie, prevede che non si possano eh, beneficiare appunto degli attuali bonus e secondo me l'agenzia invece sta sbagliando, sta sbagliando perché la ricostruzione non dovrebbe essere disciplinata da principi generali ordinari perché implicitamente questo divieto è già stato superato dal fatto che effettivamente la ricostruzione verrà finanziata anche questa volta e perché non tiene conto della specificità delle norme che disciplinavano la ricostruzione del 97, entro così nel dettaglio. La disciplina generale della ricostruzione pesante era contenuta nella legge 61 del 98, legge che non riconosceva il 100% del costo perché veniva eh, dato un contributo secondo un computo metrico, quindi diciamo impropriamente a piedi lista, che comunque già eh, in origine prevedeva un accollo, perché nemmeno per i redditi più bassi, perché eh, la quota di accollo era determinata appunto dal, dal reddito, nemmeno per i redditi più bassi prevedeva il 100% di contributo, perché si arrivava al massimo al 90% delle finiture, percentuale che ovviamente si riduceva per i redditi più alti. Quindi, prima considerazione, essendo previsto un accollo è evidente che eh, c'era la partecipazione del privato ed è evidente quindi che sarebbe arbitrario escludere dal beneficio dei bonus chi andasse a ricostruire adesso. Seconda considerazione, eh, la ricostruzione del 97 non pagava il miglioramento o l'adeguamento sismico ma dava un contributo per il ripristino del danno. Allora vorrei sapere se qui dentro c'è qualcuno che pensa che intervenire esclusivamente per il ripristino del danno in un edificio del 1500, del 1600, del 1700, in uno dei tanti centri storici interessati da quella ricostruzione, possa essere motivo di esclusione di un ulteriore intervento, visto che appunto non essendoci stato nell'adeguamento, ma nemmeno il miglioramento sismico, se escludiamo i casi di demolizione e ricostruzione, è chiaro che diventa arbitrario escludere quelle fatti specie, perché è evidente che in un edificio 1500 a cui si ripristinano solo i danni non si eliminano le criticità, rendendolo quindi vulnerabile alla nuova sollecitazione. Ultima considerazione, la ricostruzione, come ho detto prima, era distinta in pesante e leggera. La leggera, nelle marche, ad esempio, era disciplinata alla legge 121, che prevedeva un contributo massimo di 60 milioni, massimo. Quindi significa che in molti casi si dava un contributo di poche migliaia di euro Sembra giusto qui dentro a tutti i colleghi che per aver percepito qualche migliaio di euro 20 anni fa ora si sia, escluso, si sia esclusi dalla possibilità di percepire un bonus. Io sono d'accordo sul fatto che bisogna contribuire al rilancio dell'economia, quindi concordo sul bonus, sul super bonus, sul bonus facciate, sul bonus sisma, anche sul bonus giardini. Ma qualcuno qui dentro creda che sia giusto dare un contributo per sistemare i giardini e non dare un contributo a chi è già pesantemente colpito dal terremoto, colpito in termini di eh, proprietà degli edifici, in termini di socialità, perché quelle popolazioni poi furono costrette ad abbandonare i propri luoghi di nascita e andare in qualche caso a centinaia di chilometri, colpiti da un punto di vista sanitario perché eh, in quelle zone è più che eh, raddoppiato il consumo di ansiolitici, quindi 
in termini anche eh, sanitari l'impatto del terremoto è stato notevole e dopo tutto questo troviamo giusto escludere dalla possibilità di beneficiare appunto dei, dei contributi previsti per chi fa un intervento ordinario discrezionale adesso. Quello che chiedo quindi non è un trattamento di favore, io chiedo di non discriminare quella popolazione. Eh, preciso una cosa, tutto quello che sto dicendo è contenuto nell'osservazione ad un parere, non è disciplinato dal DEF, per questo ci siamo attivati come, come gruppo e come ufficio legislativo, però chiedo al Governo di rendere inutile quel lavoro. A noi non interessa mettere una bandierina su un provvedimento e prendercene i meriti, a noi interessa solo ed esclusivamente risolvere un problema. Quindi rendete inutile il lavoro che stiamo facendo adesso, intervenite prima voi, date un parere autentico all'Agenzia delle Entrate, evidenziate che la ricostruzione è speciale, deve essere gestita non secondo i principi ordinari dell'ordinamento, ma secondo le necessità specifiche della ricostruzione, superate questo problema, sarò il primo ad essere inutilmente fino adesso. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei, senatore. Senatore Mautone,